நான் இது ஒரு அரசியல் சர்ச்சை அப்படின்றத தாண்டி இந்த பாடங்கள் என்ன கற்று தந்திருக்கிறது நாம் எதில் தவறு செய்திருக்கிறோம் எதில் சரியாக செய்திருக்கிறோம் என்ன சவாலை எதிர்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அலசுவதாக அசை போடக்கூடிய ஒரு அமர்வாக இதை வைத்துக் கொள்ளலாம் திருமதி அருள்மொழி அவர்களுடைய முதற் பார்வையை கேட்க விரும்புகிறேன் அதாவது இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அரசை விமர்சிப்பது அப்படிங்கிறது நம்முடைய நோக்கம் அல்ல பொதுவாக மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்விகள் நிறைய இருக்குது ஒன்று இந்த வைரஸ் வந்து இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு வைரஸ்னும் இதனுடைய பாதிப்புகள் ஆபத்துகள் இதனால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் படு பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னும் மக்களை இதுவரை எச்சரிக்கை செய்து கொண்டிருந்தது நம்முடைய அரசுகள் மத்திய மாநில அரசு ரெண்டு பேருமே தான் அதை செஞ்சாங்க அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் எச்சரிக்கை செய்து கொண்டே இருந்து திடீர்னு வந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு நம்ம திரும்புகிறோம் ஒரு பக்கம் கொரோனா எண்ணிக்கை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் புள்ளி விவரங்களோட எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே போகுது அடுத்து மூன்றாவது ஒரு பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது அது என்னென்னா நம்ம கொரோனாவுடைய வாழ பழகிக்க வேண்டியது தான் இது என்ன புது மந்திரம் இப்ப மக்களுக்கு என்னதான் அறிவுரை சொல்ல போறோம் அடுத்தது கடைகள் சில இடங்கள்ல திறக்கலாம் சில குறிப்பிட்ட மணி நேரம் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற அறிவிப்புகள் இது எதுவுமே திட்டமிட்ட முறையில் இல்லாமலும் மக்களை பற்றிய அக்கறை இல்லாமலும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுல உச்சகட்டம் தான் டாஸ்மாக் நாளைக்கு திறக்க போறோம் அப்படிங்கிறது அதற்கு எதிராக போடப்பட்ட வழக்குகள்ல உயர்நீதிமன்றமும் தடை இல்லை அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க தடை கொடுக்கல அப்போ அரசு திறக்க போகுது இப்ப அந்த குடும்பங்கள்லாம் என்ன ஆகும் இந்த அந்த கடைக்கு போயிட்டு வர்றவர் அங்க ஒரு கோட்டுக்கு இடையில நின்றுட்டு வருவாரு அதுக்கு பிறகு அவர் வருகிற வழியெல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது இந்த நாற்பது நாள் இந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த மக்கள் இதை இன்னும் கொஞ்ச நாள் பின்பற்ற மாட்டார்களா ஏன் இந்த இந்த அதிரடி முடிவு மக்களுடைய உடல் நலத்தையும் சமூக வளத்தையும் பாதிக்கிற மாதிரியாக அவர்களுக்கு கொரோனாவால வரக்கூடிய பாதிப்பை விட மற்ற பாதிப்புகள் கூடுதலாக வரும் இந்த சமூக யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுகிட்டு தான் அரசாங்கம் சில இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இயல்பு பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொடங்கட்டும் தொழில் நடவடிக்கைகள் தொடங்கட்டும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அதை பார்க்க முடியாதா எவ்வளவு காலத்துக்கு ஊரடங்க நீட்டித்துக் கொண்டே இருப்பது அப்படின்ற கேள்வி ஒண்ணு இன்னும் ரெண்டு அம்சங்களை உங்களுக்கு உங்க பார்வைக்கு முன் வைக்கிறேன் மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாமல் தான் இவ்வளவு பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் பரிசோதனை செய்த மாநிலங்களில் தமிழ்நாடும் ஒன்று இனி வரக்கூடிய நாட்கள்ல இதே எண்ணிக்கையில பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பண்ணிருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் எடுத்தா பதிமூன்றாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒரு பேருக்கு பண்ணிருக்காங்க இது மகாராஷ்டிராவுக்கு அடுத்து அதிகபட்ச எண்ணிக்கையில செய்திருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாம அலட்சியம் இருந்திருந்தால் இவ்வளவு பேரை பரிசோதிச்சிருப்பாங்களா மற்ற மாநிலங்கள்ல கேரளா மட்டும்தான் விதிவிலக்கு பாண்டிச்சேரில இன்னும் மதுக்கடைகளை திறக்கல கேரளால பதினேழாம் தேதி வரையிலும் நாங்க திறக்க போறது இல்லை எங்களுடைய முன்னுரிமை அது அல்ல போலீஸ கொண்டு டாஸ்மாக் அந்த மதுக்கடை வாசல நிக்க வைக்கிறது எங்க வேலை இல்லைன்னு அரசு சொல்லி இருக்கு ஆனால் கர்நாடகாவில இருந்து பஞ்சாப் வரையிலும் எல்லா மாநிலங்களிலும் திறந்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு மட்டும் ஏன் விதிவிலக்கா இருக்கணும்னு சொல்றீங்க முதல் காரணம் நீங்க சொன்னது வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாம இந்த கொரோனாவினுடைய பாதிப்பின் எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டு இருக்கா இல்லையா நாம வந்து அதிகமான பேரை பரிசோதிக்கிறோம்னா அதுக்கு ஏத்த அளவுக்கு அரசாங்கம் அதுல முதலீடு செய்திருக்கிறது அதை மக்களை பரிசோதிக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அதை அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது முற்று முழுதாக நீங்க வந்து அரசு ஒன்றுமே செய்யவில்லை செயல்படவில்லை அப்படின்னு யாருமே அவங்க மேல குற்றம் சாட்டல நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்ய தவறுகிறீர்கள் செய்யக்கூடாதவற்றை அறிவிக்கிறீர்கள் இது ரெண்டுமே மக்கள் மீது அக்கறையற்ற ஒரு செயல் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்றாங்க அப்படி சொல்லும் போது நீங்க இன்னைக்கு திடீர்னு இந்த மதுக்கடைகள் வந்து மற்ற மாநிலங்கள்ல எல்லாம் திறக்கிறாங்க அதனால நாங்க திறக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பொருத்தம் இல்லாத பேச்சு எப்படின்னா நம்ம மாநிலத்தினுடைய சூழ்நிலை என்ன நம்ம மக்கள் எந்த அளவுக்கு இதை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க ஒரே ஒரு நாள் எதுக்காக அந்த விதிவிலக்கு கொடுத்தாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது கோயம்பேடு சந்தை திறக்குது காய்கறிகள் நீங்க வாங்கிக்கோங்க அடுத்த மூன்று நாள் வந்து கடுமையான ஊரடங்கு இருக்கும் 
அப்படின்னு திடீர்னு நாளைக்கு இருந்து ஊரடங்கு உத்தரவு வருதுங்கிறத இன்னைக்கு தான் சொல்றோம் அதே மாதிரி விதிவிலக்க ஒரு நாள் முன்னாடி சொன்ன உடனே மக்கள் எல்லாம் அது மீண்டும் நீட்டிக்கப்படுங்கிற எண்ணத்துல போய் குவிஞ்சிறாங்க இப்ப என்னங்கிறோம் கோயம்பேடு மார்க்கெட் கோயம்பேடு மார்க்கெட் முதல்ல டெல்லி மாநாடு தப்ளிகி ஜமாத் அப்படின்னு சிங்கிள் சோர்ஸ் அப்ப டெல்லி இப்ப சிங்கிள் சோர்ஸ் கோயம்பேடு மற்ற எந்த இடங்கள்லயும் எங்கெல்லாம் கூட்டமா இருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து முதல்ல சோதிக்கவும் இல்லை இப்ப இந்த கோயம்பேட்ல இருந்து அரியலூருக்கு செல்லக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்கள் அவ்வளவு பேரு அவங்கள யாரு கொண்டு போய் விடுறது அல்லது அவங்க இருக்கிற இடத்துல அவங்களை எப்படி பாதுகாக்கிறது இதை பற்றி எந்த விதமான கவலையும் நடவடிக்கையும் இல்லை இதையெல்லாம் செய்வதற்கு பதிலாக நாங்க வந்து டஹஸ்மாக் கடைகள்ல எப்படி எல்லாம் முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடு நடக்குது அதுக்கு எப்படி வேலி கட்டப்படுது அப்படின்னு காட்டும் போது மற்ற மாநிலங்கள் செய்கிற காரணத்தினால் நாம் இதை செய்ய வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை கேரளாவில் எடுத்துக்கொண்ட அந்த நடவடிக்கைகளை எல்லாம் நம்ம எடுக்கல விருந்தினர்கள் முதற் கருத்தை நான் கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் முக்கியமான விருந்தினர்கள் ஆளுமைகள் நம்மோடு இந்த அமர்வுல இருக்கிறாங்க எல்லோருடைய பார்வையும் கேட்டு இந்த கடையை திறக்கிறதுல மட்டும் நாங்க மற்ற மாநிலத்தை பின்பற்றுவோம் சொல்றது தப்பு அதான் என்னுடைய